pues vamos hoy a la casa de perfumería de Yves Saint Laurent en el que nos encontramos con el perfume L'Homme aquí lo tenemos en la versión Le Parfum en esta versión la tenemos en un tamaño de 100 mililitros en el que bueno pues ya vemos cómo es la cajita en el que es importante que nos fijemos al pie de cada título de cada perfume cuál es la versión que tenemos en nuestras manos porque en este caso es ahí donde vemos también las diferencias de cada perfume uno de toilette las distintas versiones que nos encontramos vemos aquí este perfume fijaros <ríe> me encanta bueno el tapón como siempre brillo espejo con las iniciales de Yves Saint Laurent y aquí tenemos el frasco en unos azules que ahí está bueno 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 voy a ponerme con vuestro permiso un poquito de spray aquí en el papelito y vamos a leer las notas comenzamos este perfume es del año 2020 con notas de salida de cardamomo, notas ozónicas y limón, notas de corazón, geranio, hojas de violeta y albahaca y notas de fondo, amberwood, esencia de cedro y vetiver. Bueno, nos vamos a encontrar con un perfume, un señor perfume con una duración que se extiende a las 8-9 horas con una intensidad media alta en un inicio que puede durar alrededor de la hora y luego baja una intensidad media pero con una estela, con una percepción de aroma muy bueno. En este caso es un aroma que lo vamos a percibir, que se va a sentir y nos va a rodear, por supuesto, en la piel de un hombre. En este caso nos vamos a encontrar con una salida que la vamos a sentir en inicio, que viene fresca, que viene aromática, pero en este frescor está como esa parte fresca, cítrica, pero una sensación también limpia. Muy, muy probablemente estas sensaciones aromáticas nos llegan por esa unión de las notas ozónicas con los cítricos. Rápidamente vamos a empezar a notar, a notar que estos cítricos se funden con lo que es la sensación de las plantas aromáticas y verdes que nos incluyen aquí. Hojas de violeta, albahaca, que se funden junto con lo cítrico y es eso precisamente lo que cuando te pones el aroma sale a tu alrededor y te deja sentir una sensación que es directamente un wow qué bien huele la primera impresión de este perfume para mí es esa sensación de la primera vez que te lo pones y no tienes duda de que es un wow esto es de primera impresión en la perfumería te encanta no es de esos perfumes que te tienes que probar una y otra y otra vez para acostumbrarte a ello, sino que directamente el olfato le engancha al aroma porque es muy agradable, muy rico. Y, entre, y lo bueno que tiene es que entre esa sensación atractiva, fresca, aromática, tienes encima ese ligero toquecito de que llevas algo limpio puesto, ¿no? Es muy agradable. Eh, según pasa un poquito el tiempo, si sí es verdad que este perfume se va volviendo un poquito más tipo amaderado resinoso porque cuando va pasando el tiempo alrededor igualmente de la hora ya los cítricos esta parte más fresca del perfume se empieza a desprender y la parte verde aromática recae sobre la parte de maderas resinosas porque en el fondo tenemos ese amberwood una madera con resina y también tenemos ámbar con lo cual tenemos esencia de cedro o sea desde luego el carácter masculino a este perfume no se lo quita nadie pero siempre es una madera muy aromática porque es como si esos rastros, rastros o restos de plantas aromáticas recaen sobre las maderas en este caso desde luego nos encontramos con ese tipo de perfume que no se puede calificar de unisex porque realmente nada más olerlo dices estoy oliendo a hombre, esto huele a hombre y huele tremendo de bien. Es un perfume que está muy cerca de lo elegante, pero no tanto como para ser un perfume súper serio, sino que esta parte más fresca, más revitalizante, aromática, te da una sensación de que por supuesto tiene eh, es de hombre guapo. No te hace falta eh, ponerte de traje para ir bien, sino que te arreglas una buena camiseta, unos jeans, te pones guapo, arreglado, 
pero sin tener que estar súper formal. Y esto viste, este perfume acompaña y viste. En este sentido también es un perfume que podría recomendarlo para muchas y distintas edades. Probablemente no es de niño, no es de demasiado adolescente, pero a partir de los 20 y algo años este perfume queda tremendo de rico, de ahí en adelante, que nunca hay límite en la edad. Con lo cual, viste, queda muy bien y es muy rico. Perfume para toda época del año. Si es verdad que, en cierto modo, tiene un poquitito de nocturnidad, porque tiene esas maderas, tiene un tanto de potencia, de aroma, y de noche quedaría tremendo. Esto para una vueltecita, salir nocturno, queda ideal. Pero también es verdad que es muy agradable para cualquier época del año. Yo realmente, incluso midiendo bien las atomizaciones, me lo pondría o lo recomendaría a nuestros chicos en cualquier momento. Um, por lo cual, creo que estamos ante un perfume masculino que es tremendo, tiene cuerpo, tiene intensidad, tiene un aroma que cautiva. La verdad es que dentro de lo que es la perfumería, Diría que incluso es fácil de llevar. Cuando llegamos a esta parte donde comentamos las particularidades de los aromas, creo que dentro de lo que son sus aromas son bastante fáciles de llevar porque no tienen algo que digas, es que esto sobresale tanto que puede ser difícil. Creo que el conjunto es lo más importante. Sobre todo es eso que probablemente, como todo, no, lo mejor es no comprar a ciegas, pero si tú te pasas por una perfumería, lo pruebas, puedes ver que es un perfume fácil de llevar. E incluso, pues eh, arriesgándonos a lo que son los regalos a ciegas, sí que viene a ser un perfume, no como en otras líneas de perfumes, que son las especias, mmm, algunas frutas, algunas flores, cualquier cosa así, que puede ser difícil regalarlo a ciegas. Yo este perfume sí que lo regalaría a un hombre a ciegas, porque no lo veo complicado. Quizá ahí te conquista mucho o no te conquista nada el olfato, pero no lo veo difícil. Así que bueno, amores, nada más. Solamente invitaros a que si habéis probado este perfume, si os ha gustado mucho o no os ha gustado nada, que nos lo contéis, que por supuesto vuestra opinión es muy importante. Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!